devo tratar o meu filho com hidroxiureia ou não? O que, que eu faço com o termo de consentimento? O que, que eu faço quando eu vejo que existem efeitos colaterais lá na bula, que são descritos na bula do medicamento? <música> Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu universo biológico da playlist de anemia falciforme que temos aqui no canal. Eu sou a Ellen Santos, sou professora de biologia e apresento doença falciforme do tipo SS. E hoje eu vim responder uma dúvida que é frequente aqui nos comentários do canal. Devo dar hidroxiureia para o meu filho ou não? A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é que eu não sou mãe. Eu não consigo nem imaginar a dificuldade que é decidir por um outro ser e um outro ser que, na verdade, é o amor da sua vida, que é uma das coisas mais importantes que já te aconteceu. Então, eu deixo claro que esse vídeo é um vídeo de opinião e eu não sou a dona da verdade. Eu só quero te mostrar o lado de quem tem a doença de quem conviveu com essa doença por toda a infância e adolescência. Na bula da hidroxiureia fica claro o risco de câncer, fica claro o risco que esse medicamento pode trazer através do uso contínuo. Além disso, o termo de consentimento não ajuda, porque ele é escrito numa linguagem complicada e assustadora, como se fosse uma bula de remédio e não um documento que vai ser assinado por pais. Esse termo de consentimento já passou da hora de mudar. Sabe? Eu acho que ele não está adequado ao papel que ele vem desempenhando. Nesse vídeo, eu estou supondo que o hematologista infantil, o hematologista da sua criança, sugeriu o uso da hidroxiureia para a sua criança. Então, a partir do momento que o hematologista sugeriu, ele vê possibilidade de melhoras no quadro do seu filho ou filha através do uso contínuo desse medicamento, que hoje o nome comercial é TPEV. E aí começa a saga dos pais por decidir se eles irão ou não dar hidroxiureia para seus filhos. A realidade do nosso corpo, pelo menos no meu caso foi assim, que sou SS e de outras crianças que sempre estavam no Hemominas BH fazendo tratamento comigo. E na nossa época de criança não tinha a hidroxiureia. Infelizmente, você precisa considerar, na minha opinião, que o risco de câncer que a bula coloca, ele é real. Só que o risco de câncer, ele também existe na nossa sociedade só pelo fato do estilo de vida humano ter perturbado tanto o planeta Terra. Nós temos buracos na camada de ozônio que fazem mais radiação ultravioleta entrar no nosso planeta. A gente tem poluição poluição das águas, poluição do ar, que também pode culminar aí num câncer. Nós temos hábitos de vida que não são saudáveis, alimentos que são contaminados por agrotóxicos. Quando eu imaginei o mundo que eu vivia, eu pensei, eu também corro risco de câncer, dependendo da minha genética e dependendo do ambiente que eu estou vivendo. E a hidroxiureia chegou na minha vida num momento que eu não tinha mais esperança. Eu estava vindo de várias crises, de várias internações, eu sempre amei estudar, eu tinha passado no doutorado e eu não ia fazer o doutorado, porque eu não aguentava aquela carga de estudo, carga emocional juntamente com a doença, eu sabia que eu não ia aguentar, eu estava abrindo mão de sonhos, eu estava em exaustão devido à doença falciforme e ela era muito maior do que eu, do que a minha própria vida. Fora que a minha autoestima estava muito baixa, eu sempre amarela, fraca, cansada. E quando a hidroxiureia chegou na minha vida e eu vi que havia uma possibilidade, eu conversei com a Zenó, que é a presidente da Dreminas, a associação que cuida dos nossos direitos aqui, que tem sede aqui em Belo Horizonte, de onde eu gravo esse vídeo, e a Zenó ela apresenta a doença falciforme e tomava ideia há 13 anos e me disse tudo o que aconteceu de bom no organismo dela. Por que, que eu estou apresentando esse contexto aqui para você? Porque você precisa entender que a minha opinião ela está influenciada pelo período que eu estava vivendo na minha vida e de repente 
to, tudo isso desapareceu quando a Idreia chegou. O desânimo, eu não ficava tão amarela mais, eu conseguia não ir para o hospital. Eu estou até hoje, desde 2013, quando eu coloquei o primeiro comprimido na boca, até hoje, em 2022, eu nunca mais internei devido à doença falciforme, não tive internações na minha vida e eu sou influenciada, por, sim, por esse contexto. Quando você pensa se o seu filho deve ou não tomar hidroxiureia, eu queria que você considerasse duas coisas. Na infância, a gente tem muita dor, as dores são mais frequentes. Quando a gente cresce, elas ficam menos frequentes. Mas eu tinha crise de dor todos os meses e aproximadamente três internações por ano, sendo que na maioria delas eu tinha pneumonia, várias pneumonias. Ao todo foram 13 pneumonias que eu me lembro no final da internação por fraqueza. A questão da sequela, muito tempo de dor, muito tempo de vasoclusão pode gerar morte de algumas regiões do corpo que não estão recebendo sangue oxigênio, nutriente, porque não está recebendo sangue. Então, o risco de sequela, ele é muito doloroso para a gente. Você tem o risco de sequela, dores intensas com frequência, e isso tudo vai diminuir com o uso da hidroxiureia. Realmente, a nossa saúde vem, a gente começa a apresentar qualidade de vida, a gente pode brincar né, mais, se exercitar um pouquinho mais do que a gente fazia antes, a gente se livra do tormento das dores. E essa opinião eu queria deixar aqui para você, porque quem me dera ter tido a chance de ter a hidroxiureia na minha infância? É uma opinião, logicamente, carregada de influência pela minha história, e eu não sou a dona da verdade, mas considere dar hidroxiureia para o seu filho caso o hematologista tenha te falado sobre esse medicamento, te falado da possibilidade de inserir esse medicamento no tratamento da sua criança. Eu sou favorável porque a minha vida mudou para melhor radicalmente. Eu ganhei esperança, eu voltei a ser uma menina alegre, eu consegui aumentar a minha autoestima que estava muito baixa eu consegui poder viajar um pouco sem pensar que eu ia dar trabalho que eu podia sofrer de dores quantos remédios eu tinha que levar se tinha um hospital ali perto e as crises elas interrompem a nossa vida de maneira abrupta ninguém te avisa que vai começar uma dor ela começa e de repente ela é muito intensa em várias partes do corpo parece que a dor anda porque tem momentos que ela tá mais forte num lugar mais forte em outro depois a gente não consegue às vezes nem ficar deitado numa cama a gente tem que passar da cama para o sofá a gente pede ajuda a gente fica com dormência no lábio e isso tudo na infância é apavorante. E se a hidreia, a hidroxiureia, é hoje o medicamento que consegue eliminar da nossa vida isso ou amenizar demais isso, eu acho que vale a pena o risco. Viver com a doença falciforme não é fácil. E viver com a doença falciforme na infância é extremamente limitante. A minha opinião, lembrando que é uma opinião, é que se o, seu hematolo... se o hematologista infantil da sua criança falou que ela poderia tomar hidroxiureia, dê a ela esse medicamento. Dê um voto de confiança no hematologista e veja como o organismo da sua criança vai se comportar. Os efeitos colaterais no começo, os principais como enjoo, náusea, vão passar depois de três meses e você vai ver a sua criança sem tantas dores. Só de diminuir as dores e diminuir demais o risco de sequela, já vale a pena. Bom, como eu disse, aqui eu trago uma opinião, principalmente para os pais. Eu não consigo imaginar o quão difícil é ter que optar por dar um medicamento que faz parte da quimioterapia de algumas doenças para a sua criança. Mas, diante do contexto que a sua criança está de anemia falciforme, eu consideraria tomar. Deixe aqui nos comentários para mim quantos anos tem o seu filho ou sua filha, se ele é SS, SSC, 
e como é que ele está passando, eu espero que tenha. Se ele toma ou não a hidroxiureia, se foi fácil ou não para você decidir. Eu mesma assinei meu termo, em com... então eu, eu assinei com alegria no meu coração, tá? Eu, eu queria hidreia, eu queria que os dias passassem para eu tomar mais aquele comprimido e saber se ia acontecer comigo o que eu ouvia dizer que acontecia com outras pessoas, acontecia de bom na vida de outras pessoas. Então deixa aqui nos comentários para mim, vamos trocar informação, principalmente os pais, né? Já que eu não tenho uma criança, é, eu queria saber dos pais o que, que eles acham, o que, que mudou para melhor ou qual o maior medo de dar ideia? É importante a gente trocar essas informações. Muito obrigada.